இந்த சுயநலன்றது தப்பான வார்த்தை கிடையாது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்தது உங்கள் சுயநலம் தான் கரெக்டாக நீங்கள் இந்த உலகத்துக்கு நான் வரணும் எங்கள் பிறப்பு எடுக்கணுன்றது அது ஒரு சுயநலம் நான் சில விஷயங்கள் கற்றுக்கணும் எனக்கு சில அனுபவங்கள் வேணும் ஒரு சுயநலம் நீங்கள் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்கன்னாக்கா அது யாருக்காக கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்க மற்றவங்களுக்காக கல்யாணம் பண்ணுறீங்களா இல்லை அதுவும் சுயநலம் தான் சப்போஸ் நீங்கள் குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா யாருக்காக பெற்றுக்கிறீங்க உங்களுக்காகவா இல்லை குழந்தைங்களுக்காகவா உங்களுக்காக தான் நீங்கள் ஒரு அம்மாவாக ஒரு ஒரு அனுபவம் வேணும் ஒரு அப்பா ஒரு அனுபவம் வேணும் அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும் அந்த சந்தோஷத்துக்காக நீங்கள் குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறீங்க எது பண்ணாலுமே வாழ்க்கையில் வந்து அது உங்களோட சுயநலம் தான் ஸோ சுயநலன்றது தப்பான வார்த்தை கிடையாது மிதி மீறின சுயநலம் தப்பு அளவோடு இருக்கிற சுயநலம் அதாவது உங்கள் சுயநலம் வந்து உங்களோட வளர்ச்சிக்கு உங்களோட சந்தோஷத்துக்கு இருந்தால் அது தப்பே கிடையாது ஆனால் உங்களோட சுயநலம் மற்றவங்களை பாதிக்குதுன்னா அது தப்பு இதுதான் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு வித்தியாசம் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க யாருக்காக வந்திருக்கீங்க உங்களுக்காக தான் வந்திருக்கீங்க இப்போ நான் நீங்கள் வந்து டீச் பண்ணுறேன் யாருக்காக என்னோட அனுபவத்துக்காக என்னோட சந்தோஷத்துக்காக நான் பண்ணுறது என்னோட சந்தோஷத்துக்காக ஆனால் நான் பண்ணுற வேலை மற்றவங்களுக்கு உதவியாக இருக்குது வின் வின் சுச்சுவேஷன் ஓகே ஸோ இதுதான் த நேச்சர் ஆஃப் த சர்வீஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த சர்வீஸ் த சர்வீஸ் கிவ்ஸ் யூ அல்டிமேட் ஜாய் நான் சர்வ் பண்ணுறேன் நான் சர்வீஸ் பண்ணுறேன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆனந்தம் கொடுக்குது அதுக்கோசம் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ ரெண்டு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் த நேச்சர் ஆஃப் த சோல் இஸ் செல்ஃபிஷ் சொயினலம் ஸோ சொயினலன்றது தப்பானது கிடையாது ஆஸ் லாங் அஸ் யுவர் செல்ஃபிஷ்னஸ் இஸ் ஹெல்பிங் யூ க்ரோ ஆஸ் லாங் அஸ் யுவர் செல்ஃபிஷ்னஸ் இஸ் மேக்கிங் யூ ஹாப்பி and as long as your selfishness is not hurting anybody else that is perfect so in the nature of the soul selfish abdinna ka inga vand expectations irukad so or ponnu soluchu enak inda expectations adu and idukaga vandiruken abdinte expectations edhukku varudhu solunga yen sandosham mattham kaiyil irukku abdinra nanap irukkira appo da anga expectations irukum frustrations irukum உங்கள் கையில் இவ்வளோ அன்பு இருக்குது அந்த அன்பை வந்து உங்களுக்கு நீங்களே கொடுக்காம அந்த அன்பு மற்ற உங்கள் கையில் கொடுத்துட்டு அவங்க திருப்பி கொடுக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் தான் வரும் கரெக்டா ஸோ உங்கள் கையில் இவ்வளோ அன்பு இருக்குன்னா அது நீங்களே கொடுத்துக்கோங்களேன் அந்த அன்பு உங்களுக்கு நீங்களே கொடுத்துக்கிட்டாக்கா அது வந்து அது பொங்கி வரும் இவ்வளோ அன்பு இருக்குது இன்றைக்கி இவ்வளோ அன்பு இருக்குது கொடுத்துக்கிறீங்க நாளைக்கு இவ்வளோ அன்பு இருக்குது கொடுத்துக்கிறீங்க டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் அன்பு நீங்களே கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க அப்போ ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிடுமா அந்த ஓவர் ஃப்ளோ ஆனது அது மற்றவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குமா இருக்காது ஏன்னா அது ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இல்லாமல் நீங்கள் அன்பு செலுத்துறீங்க அங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்காது அதுதான் நிஜமான அன்பு அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு எப்படி சார் நான் என் மேலே அன்பு செலுத்த முடியும் அப்படின்னா டெய்லி நீங்கள் தியானத்தில் உட்காந்திங்கன்னா இவ்வளோ அன்பு உங்களுக்கு நீங்களே செலுத்திக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் தியானத்தில் உட்காடுறப்போ என்ன என்ன பண்ணுறீங்க உங்களோட மூச்சோட இழந்து இருக்கிறீங்க உங்களோட மூச்சோட ஒன்னஸில் இருக்கிறீங்க உங்களோட மூச்சோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுறீங்க ஸோ என்ன நடக்குதுங்க உங்களோட ஆன்மாவோட நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் பண்ணுறீங்க உங்களோட ஆன்மாவோட நீங்கள் கலந்துருக்கிறீங்களா உங்களோட ஆன்மாவோட நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க உங்களை நீங்கள் நேசிக்கிறீங்க ஸோ உங்களை நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை நீங்கள் மன்னிச்சுக்கிறீங்க இதெல்லாம் அன்பு செலுத்துறது தான் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் தியானம் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நீங்களே அன்பு செலுத்துகிற மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் நீங்கள் புக்ஸ் படித்து அதுலேருந்து கொஞ்சம் ஞானத்தை எடுத்துக்கிறீங்களோ அது நீங்கள் அன்பு செலுத்துகிற மாதிரி எப்பப்பெல்லாம் நம்ம வந்து நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி நாலு பேருக்கு நம்ம பண்ணுறப்போ நம்மளால் முடிஞ்ச உதவி எந்த உதவினா இருக்கலாம் பண உதவியாவது இருக்கட்டும் பணம் டைம் எனர்ஜி எஃபர்ட் தன் மன் தன் இந்த மூணுத்தில் எந்த உதவி பண்ணாலுமே நம்மளுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வரும் ஸோ அந்த உதவி பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் நம்ம அன்பு செலுத்திக்கிறோம் நம்ம மேலே ஸோ நம்ம நம்ம மேலே நாம் மேலே நம்ம அன்பு செலுத்திக்கிட்டு அது ஓவர் ஃப்ளோ வரப்போ அது மற்றவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கறது தான் உண்மையான அன்பு அங்கே எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே இருக்காது ஓகே அதை தவிர வேறு என்ன எந்த ரூபத்தில் நீங்கள் கொடுத்தாலும் அது எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன்ஸும் இருக்கும் அதெல்லாமே வந்து என்ன சொல்கிறதுனாக்கா தான் தன்னை தானே நேசிக்க தெரியாதவன் மற்றவங்கள நேசிக்கிற மாதிரி நடித்து அவங்கக்கிட்டேருந்து எதிர்பார்ப்பு தான் அது உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிட்ருக்கீங்க இதுதான் அடிப்படை இந்த விஷயம் புரிஞ்சிருச்சேன்னா நீங்கள் என்லைட்மெண்ட் யூ
that is the most important thing eppadi ninga ungala ningale nesippinga anaka dhyanam dhyanam pandrappo gnanatha sambadhikrappo gnanatha absorb pandrappo naalu perku namba odhavi pandrappo moone vishayam na dhyanatha pandrappo gnanatha sambadhikrappo seva pandrappo idu moonu pandrappo ungala ningale anbu salathra maadhi you love yourself unconditionally idu moona matta ninga pannite vaanga unga vaazhkaiyila endha expectations me irukadhu அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த உறவுங்கள்லாம் இருக்கும் அப்பா அம்மா மனைவி புருஷன் பசங்க இந்த சில பேருக்கு வந்து நல்ல அப்பா அம்மா அமையவாங்க சில பேருக்கு அந்த மாதிரி அன்பான அப்பா அம்மா அமைய மாட்டாங்க சில பேருக்கு அன்பான ஹஸ்பண்ட் அன்பான புருஷன் அன்பான மனைவி சில பேருக்கு அமைவாங்க சில பேருக்கு சேலஞ்சிங்காக இருக்கும் பசங்களும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இது எல்லாமே கர்மாவை பேஸ் பண்ணி நம்ம நாமளே சூஸ் பண்ணிக்கிந்த எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா வேணும் நான் இந்த வீட்டில் பிறக்கணும் இந்த அப்பா அம்மா வேணும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கிற ஒரு மனைவி வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு குணம் இருக்கிற ஒரு புருஷன் வேணும் இந்த மாதிரி பசங்க வேணும் அப்படின்ட்டு நம்மளே நம்ம சோல் நம்ம பிற நம்ம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பிளான் பண்ணி சூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்தோம் எதுக்கோசரம் அந்த மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணோன்னா அது மூலிமா நம்ம சில லெசன்ஸ் கற்றுக்கணும் அந்த உறவு மூலிமா நம்ம சில லெசன்ஸ் கற்றுக்கணும் எவ்ரி ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் தேர் டு டீச் யுவர் லெசன் அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் எந்த உறவாக இருந்தாலும் அது அன்பான உறவாக இருந்தாலும் இல்லை அந்த உறவில் அவ்வளோ அன்பு இல்லைனாலும் ரெண்டுத்துலேயும் ஏதோ கற்றுக்கிற லெசன் இருக்குது ஸோ அந்த லெசன் எப்படி நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஆக்செப்ட் என்ன சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் ஆக்செப்ட் பண்ணுங்கள் சப்போஸ் உங்களுக்கும் உங்கள் அப்பாவுக்கும் உறவு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்க நாம் எப்போவுமே பிளேம் பண்ணுவோம் எங்கள் அப்பா சரியில்லை அவர் வந்து என்னை புரிஞ்சிக்க மாட்டேன்றாரு அவரோட திங்கிங் வேறு ஸோ சின்ன வயசுலேருந்து என்னை சரியாக வளர்க்கல அப்படின்ட்டு பிளேம் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக ஆனால் அந்த அப்பாவை யார் சூஸ் பண்ணிக்கிந்த நீ தானே சூஸ் பண்ண ஸோ நீ அவரை பிளேம் பண்ணுறத விட நீ வந்து நான் அவரை சூஸ் பண்ண அந்த கேரக்டரை நான் சூஸ் பண்ண ஸோ அந்த கேரக்டர் நான் எதுக்காக சூஸ் பண்ணேன் ஒரு சில லெசனை கற்றுக்கிறதுக்கு ஸோ அந்த லெசன்ஸ் மேலே நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அவர் கரெக்ட் அவரோட நிலைமைக்கு அவர் கரெக்ட் என் நிலைமைக்கு நான் கரெக்ட் என்னோடய திங்கிங்கில் நான் கரெக்ட் அவரோட திங்கிங்கில் அவர் கரெக்ட் என்னோடய பர்ஸ்பெக்டிவில் நான் கரெக்ட் அவரோட பர்ஸ்பெக்டிவில் அவர் கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆக்செப்டன்ஸ் எப்போ உங்களுக்கு வருதோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஐ யூ வில் ஃபோக்கஸ் ஆன் த லெசன்ஸ் ஓகே ஸோ எல்லா உறவுக்கும் ஒரு அடிப்படை அந்த உறவு நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரு பேசிக் ஃபார்முலா என்னன்னா அக்செப்டன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க யூ அக்செப்ட் எவ்ரிபடி ஆஸ் தே ஆர் யாரும் நல்ல யாரும் கெட்டவங்க இல்லை யாரும் நல்லவங்க இல்லை எல்லாரும் அவங்கவுங்க ரோல் ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு நீங்களே நல்லவங்க உங்களுக்கு நீங்களே கெட்டவங்க புரிஞ்சா விஷயத்த புரிஞ்சால் உங்களுக்கு நீங்களே நல்லவங்க விஷயத்த புரியலன்னா உங்களுக்கு நீங்களே கெட்டவங்க எப்படி உங்களுக்கு நீங்களே கெட்டவாங்க எல்லாம் மற்றவங்களை பிளேம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க மற்றவங்களை பிளேம் பண்ணி மற்றவங்க மேலே கோவப்பட்டு மற்றவங்க மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் உங்களுக்கு நீங்களே கெடுதல் பண்ணிக்கிறீங்க மற்றவங்கள இருக்கிறவங்க அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தான் நிம்மதி வரும் ஸோ நிம்மதின்றது உங்களோட சாய்ஸ் இந்த தமிழில் ஒரு சீரியல் கூட வரும்ல நிம்மதி நிம்மதி உங்கள் சாய்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த நிம்மதின்றது உங்களோட சாய்ஸ் அந்த சாய்ஸுக்கு என்ன பண்ணோன்னா அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டா அங்கே நிம்மதி அக்செப்ட் பண்ணலான்னா எப்போவுமே நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க பிளேம் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டே போகலாம் நீங்கள் ஒன்று சொல்லலாம் சார் என்னோடய மனைவி வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறா சார் ரொம்ப கொடும பண்ணுறா என்னால் தாங்க முடியல அப்படின்னா சரி ஓகே நீ தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட யார்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற நீ அந்த மாதிரி மனைவியை நீ ஏன் அட்ராக்ட் பண்ண ஏன்னா நீ கற்றுக்க வேண்டியது சில விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ எப் அந்த விஷயத்தை நீ கற்றுக்கிட்டாக்கா அந்த டார்ச்சர் அடங்கிடும் ஸோ அதை நான் எப்படி சார் கற்றுக்கிறது அப்படின்னா மைண்டை யூஸ் பண்ணி கற்றுக்க முடியாது நீங்கள் எப்போ நிறைய தியானம் பண்ணுறீங்களோ நீங்கள் வந்து உங்களோடய மைண்ட் எப்போ எம்டியாக இருக்கோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் என்ன லெசன் கற்றுக்கணுன்ட்டு உங்களோட உள் மனசு சொல்லும் அதுவாக தானாக சொல்லும் நீங்கள் எந்த ஒரு முயற்சியும் பண்ணாமல் அதுவாக இது தான் நீ கற்றுக்க வேண்டிய லெசன் அப்படின்ட்டு சொல்லும் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா த ஹோல் வேர்ல்டு இஸ் அ ஸ்டேஜ் வி ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஃபியூம் டூ அவர் பார்ட் அண்ட் டி பார்ட் அப்படின்னா இந்த உலகமே வந்து ஒரு நாடக மேடு வி ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஃபியூம் ஸ்ட்ரக்ட் அண்ட் ஃபியூம்னா நிறைய எமோஷன்ஸு நிறைய ட்ராமா நிறைய என்ன சொல்கிறது ஒரு டென்ஷனு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வி டூ அவர் பார்ட் நம்மளாம் ஒரு இந்த நாடக மேடையில் நம்மளாம் ஒரு பாத்திரதாக இருக்குங்க மட்டும்தான் ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறோம் வி டூ அவர் பார்ட் அந்த அந்த கேரக்டரை பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீடு பார்ட் விட்டுரு போயிடுவோம்
உங்களுக்கு தியானம் இல்லைன்னா இது நிஜோன்னு நினச்சிக்கிட்டு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பீங்க வென் யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் இஸ் அ ட்ராமா யூ கெட் ஸ்டக் தேர் அண்ட் யூ ஃபீல் யுவர் லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் மிசரி அண்ட் யூஆர் ஃபுல் ஆஃப் அன்ஹாப்பினஸ் வென் யூ ரியலைஸ் திஸ் இஸ் அ ட்ராமா ஈவன் தோ தேர் இஸ் அ பெயின் பட் யூ ஆர் நோ மோர் இன் சஃபரிங் யூ வில் குவிக்லி எக்ஸிட் தட் பர்டிகுலர் ஸ்பேஸ் பர்டிகுலர் கேரக்டர் யூ வில் யூ வில் பி டிடாச்ட் அண்ட் தென் யூ வில் ஸ்டார்ட் விட்னஸிங் ஓ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ட்ராமா இட்ஸ் ஓகே சப்போஸ் உங்கள் அப்பா வந்து உங்களை திட்டினார்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தியானம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு நாடகம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் உங்கள் அப்பா திட்டினார்னா இது ஒரு நாடகம்ப்பா அவர் ரோடு அவர் ரோல் அவர் பண்ணுறாரு அப்பானா திட்ட தானே செய்வார் திட்டிட்டு போட்டோமே அவர் ரோல் அவர் பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறாரு நீங்கள் ரசிக்க ஆரம்பிப்பீங்க அவர் திட்டுறப்போ எவ்வளோ சூப்பராக நடிக்கிறாருப்பா பிரம்மாண்டமாக திட்டுறாரு அப்படின்ட்டு அங்கே வந்து ஒரு அந்த ஒரு ஆக்செப்டன்ஸ் இருக்கும் அதே அது நாடகம்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் அப்பா என்னை திட்டிட்டார் அவருக்காக எவ்வளோலாம் பண்ண திட்டிட்டார் மனுஷனாக அவன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் திட்ட ஆரம்பிச்சிருவீங்க ஸோ எல்லாமே வந்து இது வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா துன்பத்துக்கும் ஒரே சொல்யூஷன் வந்து தியானம் கூடவே வந்து மௌனம் தியானத்தோட மௌனமும் சேர்ந்தாக்கா அந்த மௌனம் நீங்கள் மௌனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா அந்த விட்னஸ்க்கு வந்துடுவீங்க நீங்கள் மௌனம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகுனாக்கா நீங்கள் ஒரு விட்னஸ் ஸ்பேஸுக்கு போயிடுவீங்க யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் அப்பா உங்களை திட்டுறாரு இல்லை உங்கள் உங்கள் பொண்டாட்டி உங்களை திட்டுது இல்லை உங்கள் மேன உங்கள் புருஷன் உங்களை திட்டுறாங்க வாட் எவர் திட்டுறப்போ நீங்கள் வந்து அந்த மௌனத்தை கடைப்பிடிச்சிட்டு அந்த மௌனம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி 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 நீங்கள் தியானமும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தால் அவங்க திட்டுறப்போ வந்து நீங்கள் அப்படியே மௌனமாக இருப்பீங்க அப்படியே ரசிப்பீங்க ரியாக்ஷன் இருக்காது ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவீங்க ஸோ நீங்கள் மௌனம் பண்ண பண்ண ரியாக்ஷன்லேருந்து ரெஸ்பாண்ட் மோடுக்கு போயிடுவீங்க ரியாக்ஷனுக்கும் ரெஸ்பாண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும் இல்லை ரியாக்ஷன்னால் உடனே ரியாக்ட் ஆகுறது ரெஸ்பாண்ட்னாக்கா அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எப்படி டீல் பண்ணமோ அது டீல் பண்ணுறது அது ரெஸ்பாண்ட் ஸோ அந்த ரியாக்ஷன்லேருந்து அந்த ரெஸ்பாண்டுக்கு பண்ணுற டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் தான் இந்த மௌன தியானம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும் நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ மௌன தியானம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ ஒரு மூணு நாள் மௌனம் அந்த ஆரம்பித்து ஒரு வாரம் மௌனம் அதுக்கப்புறம் பத்து நாள் மௌனம் அதுக்கப்புறம் இருபது நாள் மௌனம் அதுக்கப்புறம் நாற்பது நாள் மௌனம் அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ண 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 என்ன வரும்னா நீங்கள் அந்த ரியாக்ஷன் மோடில் இருக்க மாட்டீங்க ரெஸ்பாண்ட் மோடுக்கு போயிடுவீங்க நீங்கள் எப்போ ரியாக்ஷன் மோட்லேருந்து ரெஸ்பாண்ட் மோடுக்கு போகிறீங்களோ தென் யூஆர் என்லைட்மெண்ட் அது தட் இஸ் அ டெஃபினேஷன் ஆஃப் என்லைட்மெண்ட் என்லைட்மெண்ட் இஸ் எ பர்சன் வேர் ஹி டசன்ட் ரியாக்ட் பட் ஹி ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் என்லைட்மெண்ட் இன்னொரு டெஃபினேஷன் என்லைட்மெண்ட்டுக்கு எ பர்சன் இஸ் ஆல் த டைம் ஹாப்பி ஸோ இஸ் என்லைட்மெண்ட் ஆல் த டைம் ஹாப்பி எப்படி எப்போ இருக்க முடியும் வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் அ ட்ராமா ஓகே ஸோ அவங்க விரலுக்கேற்ற வீக்கம் செடிக்கேற்ற காற்று அந்த மாதிரி அவங்கவுங்க எந்தெந்த நிலமையில் இருக்காங்களோ அந்த ஆன்மா ஆன்ம நிலையில் அந்த சோல் எவல்யூஷனில் எந்தெந்த நிலமையில் இருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேலஞ்சஸ் வரும் ஸோ உங்கள் சேலஞ்சஸை மற்றவங்க சேலஞ்ச் வச்சு கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க மற்றவங்க ஒரு சில பேருக்கு வந்து அவங்களுக்கு சேலஞ்சஸே இல்லாமல் லைஃப் ஸ்மூத்தாக போய்ட்டுருக்கும் அவங்கள வச்சு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிக்காதீங்க எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த மாதிரி நடக்குது என் கூட படித்தவங்களாம் நல்லா இருக்கானே என் கூட கல்யாணம் பண்ணிங்களாம் நல்லா இருக்கானே நான் மட்டும் என் கஷ்டப்படுறேன்னா அவன் லெவல் வேறு உன் லெவல் வேறு நீ வந்து பெரிய மரம் உனக்கு நிறைய காற்று உனக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் உன்னோட விரல் பெருசு உனக்கு வீக்கமும் பெருசு ஸோ ஆஸ் யூ க்ரோ ஸ்பிரிச்சுவலி யூ வில் ஹாவ் மோர் சேலஞ்சஸ் ஸோ நிறைய சேலஞ்ச் வரப்போ என்ன பண்ணணும் யூ ஹாவ் டு பி மோர் இன் டு யூ விட்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் பேபி சோல்ஸு யங் சோல்ஸு மெச்சூர் சோல்ஸு மெடிடேஷன் பண்ணலானாலும் பரவாயில்ல அவங்க மெடிடேஷனுக்குள்ளே வரமாட்டாங்க பட் ஓல்டர் சோல் ஓல்ட் சோல்ஸ்க்கு வந்து நிறைய சேலஞ்சஸும் வரும் ஏன்னா அந்த கர்மா கார்மிக் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிடணும் அப்படின்ட்டு மேக்ஸிமம் கர்மா எடுத்துகிட்டு வருவாங்க இந்த ஓல்ட் சோல்ஸ் ஸோ அந்த ஓல்ட் சோல்ஸ்க்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி நே அந்த மாதிரி ஓல்ட் சோல்ஸு மெடிடேஷன் பண்ணாங்கனாக்கா அந்த சேலஞ்சஸ் மட்டுமே ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லாமல் ஸ்பிரிச்சுவலாக ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆவாங்க ஸோ மெடிடேஷன் அண்ட் மௌனம் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டுன்னு புரியுதா மௌனத்தோட ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஃபஸ்ட்டு பெனிஃபிட் என்ன ரியாக்ஷன்லேருந்து ரெஸ்பாண்டுக்கு மோடு போவீங்க மெடிடேஷனோட பெனிஃபிட் எல்லாமே நாடகம் அப்படின்ற மாதிரி ஆக்செப்டன்ஸு கொண்டு
எதுக்கு ஒரு டூல் சோல் லெசன்ஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆனால் ஒரு டூல் ஸோ கர்மா பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது ஸோ கர்மா மூலிமா நம்ம நிறைய லெசன்ஸ் கற்றுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த கர்மான்ற ஒரு டாபிக் நம்ம எடுக்கிறப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கணுன்னாக்கா ரெண்டு பிரிவினை இருக்குது இந்த டூ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த கர்மா ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் த லெசன் டு பி லேர்ன்ட் லெசன் கற்றுக்கிறோமா அது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் செகண்டு அக்கௌண்ட் செட்டில் ஆகிடுச்சா அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து லெசன் லேர்னிங் த லெசன் செகண்ட் இஸ் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட் இது ரெண்டும் நடந்தாக்கா அது கம்ப்ளீட்டாக கர்மா கிளியர் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் தியானத்து மூலிமா நீங்கள் வந்து கற்றுக்க வேண்டிய லெசன்ஸ் நிறைய கற்றுப்பீங்க ஏன்னா இந்த விட்னஸ் கான்ஷியஸ்னஸ் போவீங்க தியானத்தில் என்ன பண்ணுறீங்க கண்ணு மூடிட்டு மூச்சு விட்னஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த விட்னஸ் பண்ணுற விட்னஸ் பண்ணுற அந்த அந்த கேப்பபிலிட்டி உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் விட்னஸ் ஆர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா சோல் லெசன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கற்றுப்பீங்க எது சரி எது சரியில்லை எது தவறு எது ரைட்டு எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது உங்களுக்கு தானாக உள்ளேருந்து புரிய வரும் உங்கள் தியானத்து மூலிமா நீங்கள் அந்த விட்னஸ் மூலிமா நான் எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் உள்ளேருந்து புரிஞ்சிடும் ஸோ நீங்கள் தப்பு பண்ண மாட்டீங்க இது ஏற்கனவே பண்ண தப்பும் நீங்கள் அந்த லெசன்ஸ் ஓகே நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டைம் அது பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணிவிடுவீங்க அப்போ அந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து சோல் லெசன் அது கற்றுக்கிட்ட மாதிரி ஸோ இது கற்றுக்கிட்டால் என்ன ஆனாக்கா அந்த கார்மிக் செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுவீங்க அந்த கர்மாவோட செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுவீங்க பட் செயின்லேருந்து தான் ரிலீஸ் ஆவீங்க ஆனால் மறு செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா மறுபடியும் அதே தப்பு பண்ண மாட்டீங்க சரி ஒரு வாட்டி நீங்கள் தப்புன்னு தெரிஞ்சிட்ட பிறகு மறுவாட்டி பண்ண மாட்டீங்க கரெக்டாக ஸோ அந்த லூப்லேருந்து வெளியே வந்துடுவீங்க அது தப்புன்னு தெரியலனா மறுபடியும் மறுபடியும் பண்ணிகிட்டே இருப்பீங்க ஸோ அந்த செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் லெசன் கற்றுக்கிட்டா அந்த செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் அது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் செகண்ட் அக்கௌண்ட் கிளியரன்ஸ் தியானம் பண்ணால் செயின்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிடுவீங்க அந்த லெசன் கற்றுப்பீங்க ஸோ இந்த கார்மிக் அக்கௌண்ட் செட்டில்மெண்ட்ன்றது என்னன்னா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒருத்தனை துன்படுத்தியிருக்கேன் அவன் துன்படுத்தினது தப்புன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த லெசன் நான் கற்றுக்கிட்டேன் பட் நான் என்னோடய ஆக்ஷனில் அவன் நிறைய பாதிச்சுப்பட்டிருக்கான் ஹீ வென் த்ரூ லாட் ஆஃப் சஃப்ரிங் அவனுக்கு ஒரு நஷ்டம் நடந்திருக்கு அந்த நஷ்டத்தையும் நான் பரிகாரம் பண்ணணும் இல்லையா அந்த பரிகாரம் பண்ணால் தான் அது ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் ஸோ அந்த நஷ்டத்தை நான் எப்படி பரிகாரம் பண்ணுவேன் டூ மோர் குட் கர்மா அந்த ஆளுக்கே நீ பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உன்னால் முடிஞ்ச சர்வீஸ் நீ பண்ணு உன்னால் முடிஞ்ச குட் கர்மா நீ பண்ணு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த அக்கௌண்ட் கிளியர் ஆகிட்டே வரும் எத்தனையோ ஜென்மத்தில் எத்தனையோ பேருக்கு நம்ம கெடுதல் பண்ணியிருப்போம் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆராய்ச்சி நோடி பண்ண ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம குட் கர்மா பண்ணணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வீஸ் பண்ணணும் சர்வீஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு தியானம் முடிஞ்ச அளவுக்கு சர்வீஸ் இது ரெண்டும் பண்ணிகிட்டே வந்தாக்கா கர்மாலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் ஆகிட்டே வரும் அதுதான் ஃபார்முலா தியானம் பண்ண பண்ணால் கோவம் ஜாஸ்தி வரும் அது அப்படி கோவம் வரும்போது நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோமோன்ட்டு அதுலேருந்து கொஞ்சம் விலகிற மாதிரியும் தோணுது ஆ ஸோ இங்கே தான் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுறாங்க மெடிடேஷன் பண்ணால் எல்லாம் சாந்தமாக இருப்பாங்க எல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணால் என்ன ஆனாக்கா நிறைய காஸ்மிக் எனர்ஜி வருதா நிறைய லைட் உள்ளே போகுதா ஸோ அந்த நிறைய லைட் உள்ளே போகிறப்போ உள்ளே இருக்கிற சத்தெல்லாம் வெளியே வருது உள்ளே இருக்கிற குப்பையெல்லாம் வெளியே வருது இப்போ ஒரு பாத்திரம் இருக்குது அந்த பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் அழுக்கு தண்ணி இருக்குது ஓகே ஸோ ஒரு அரை லிட்டர் அழுக்கு தண்ணி இருக்குது நான் வந்து ஒரு லிட்டர் நல்ல தண்ணி அந்த பாத்திரத்தில் இப்படி கவுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் உள்ளே இருக்கிற அழுக்கு தண்ணியெலாம் வெளியே வருமா கரெக்டாக அது வந்தால் பிறகு தானே இது உள்ளே போக முடியும் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து மெடிடேஷன் பண்ணுறப்போ அந்த காஸ்மிக் எனர்ஜினால் உள்ளே இருக்கிற எல்லா இம்ப்யூரிட்டிஸும் அது வந்து நம்மளோட எமோஷ்னல் பிளாக்ஸு ஆங்கரு கோவம் எல்லா எமோஷன்ஸும் எது எதெல்லாம் நம்மளுக்கு சரியில்லையோ அதெல்லாம் வெளியே வந்துடும் அது ஒரு ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் வெளியே வந்த பிறகு தான் நீங்கள் அமைவீங்க ஒரு இருக்குல்ல ஆடி தான் அடங்கும் அந்த மாதிரி ஸோ உங்களுக்கு தியானத்தில் நிறைய கோவம் வருதுன்னா உங்களுக்கு ஹீலிங் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் உள்ளே இருக்கிற கோவெல்லாம் வெளியே வந்துடுதுன்னு அர்த்தம் அந்த நேரத்தில் இன்னும் நிறைய தியானம் பண்ணணும் அங்கே ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஸோ வீட்டில் இருக்கிறவங்க நீ நிறைய தியானம் பண்ணுற முன்ன விட நிறைய கோவப்படுறியான்னா இப்படி தான் படுவேன் இது தான் ப்ராசஸ்ஸு பொறுத்து இரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷம் பொறுத்து இரு ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் நான் கோவப்பட்டேன்னா அப்போ கேளு அந்த
சர்வீஸ் சரியான சர்வீஸ் ஓகே தானம் தவமும் தானமும் ரெண்டுமே கரெக்டாக பண்ணி நீங்கள் பொறுமையாக இருந்தீங்கனாக்கா உங்கள் வாழ்க்கையை ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையாக ஒரு மாற்றம் அடைஞ்சிடும் பொறுமை வேணும் பேஷன்ஸ் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் இப்போ நீங்கள் ஒரு குழந்தை பார்த்துக்கணுன்னா ஒம்பது மாதம் நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கணுமா இன்றைக்கி எனக்கு குழந்தை வேணும் டிசைட் பண்ணி எனக்கு இன்றைக்கே வேணும் முடியுமா யூ வாண்ட் டு பேபி யூ வாண்ட் இட் டுடே சப்போஸ் எ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் தட் வாண்ட் டு ஹேவ் எ பேபி அண்ட் தே சே ஐ வாண்ட் டுடே ஓன்லி த ஹஸ்பண்ட் சேஸ் ஐ வாண்ட் பேபி டுடே இஸ் இட் பாசிபிள் நாட் பாசிபிள் இட் இஸ் அ நைன் மந்த்ஸ் ப்ராசஸ் அந்த நைன் மந்த்ஸில் எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நைன் மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் சார் பேபி யூ கேன் டெலிவர் எ பேபி அந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வரணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கணும் நிம்மதி இருக்கணும் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா தி இஸ் அ டைம் பொறுமையாக இருக்கணும் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு தான் நீங்கள் என்ன தேடி போகிறீங்களோ அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அது வரைக்கும் நீங்கள் பொறுமையாக கடைப்பிடிங்க நத்திங் இஸ் இம்மீடியட் இம்மீடியட்டாக சேஞ்ச் எதனா வந்துச்சுன்னா அந்த சேஞ்ச் இம்மீடியட்டாக போயிடும் அது எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இஃப் தெர் இஸ் அ சடன் சேஞ்ச் த சேஞ்ச் ஆல்சோ வில் கோ வே சடன்லி So slow and steady always wins the race. And the transformation, in the Dhyana Tamulima transformation, it will be slow and steady. Sir, the Dhyana Tamulima is a good thing. Energy tingling. If you remove the locker, just the finger lock. If you want to remove the finger lock, you can remove the finger lock. But that is a healing process. If you do the Dhyana Tamulima, you can remove the finger lock, 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 தும்பல் வர்றது பாடி பெயின்ஸ் வர்றது அதுக்கப்புறம் அரிப்பு எல்லாமே வந்து ஒரு ஹீலிங் ப்ராசஸ் தான் அந்த ஹீலிங் நடக்கிறவரைக்கும் பொறுத்து தான் இருக்கணும் போக போக சரியாயிடும் இப்போ பாடி அதுவாக மூவ் ஆகுதுன்னா உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது நேச்சுரலாக போகட்டும் சரி மெடிடேஷன் பண்ணுறப்போ உங்கள் பாடி தானாக மூவ் ஆகுது நோ ப்ராப்ளம் தட்ஸ் பர்ஃபெக்ட் நான் மூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஸ்டிஃபாக வச்சுக்காதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பாடியை கம்ஃபர்டபுளாக வைங்க நேச்சுரலாக மூவ் ஆகுதுன்னா ஆகட்டும் தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஹீலிங் ப்ராசஸ் while you are doing meditation in the line ninga mark panni vechukonga while you are doing meditation anything and everything which happens during meditation is perfect ninga dhyanam pandra po edu nadandhalume naladuke adu or healing process adala third day experiences aduva varum aduva povum chuma enjoy pannunga romba yosindikadinga yosikadinga na adha sonna illa dhyanam pandra po edu nadandhalume naladhu dhaan adu vandha third day and the mountains and the cheding and the colors la and the third day activation appdin solvanga அது வரப்போ அதை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அது போன பிறகு மறுபடியும் மூச்சு மலை கவனிங்க ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்தால் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸஸை என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் போன பிறகு மறுபடியும் உங்களோட கவனத்தை மூச்சு மலை செலுத்துங்க ஓகே உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கரெக்டு பட் இது வந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றும் இது ஏன் நடந்திருக்கு அது ஏன் நடந்திருக்கு நீங்கள் மைண்டை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் மெடிடேஷனுக்குள்ளே டீப்பாக போக முடியாது எது நடந்தாலும் நல்லதுக்கு அப்படின்னு உட்காந்திங்கன்னா தான் உங்களால் மெடிடேஷன் டீப்பாக போக முடியும் ஓகே கை மறுத்து போன மாதிரி இருக்கும் கையும் கால் அந்த விரலே உங்களுக்கு தெரியாது உடம்பே தெரியாது எல்லாமே அந்த மெடிடேஷனில் ப்ராசஸ் தான் ஸோ உங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து உங்களோட மெடிடேஷனில் என்ன அனுபவம் வந்திருக்கு அது இல்லை உங்களோட ஃபோக்கஸ் நீங்கள் அதுக்காக தியானம் பண்ணல யூ ஆர் நாட் டூயிங் மெடிடேஷன் ஃபார் மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் யூ ஆர் டூயிங் மெடிடேஷன் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் யுர் லைஃப் யூ வாண்ட் டு பி அ பெட்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் யுர் செல்ஃப் ரைட் நீங்கள் தியானம் பண்ணுறது உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்துக்காக ஓகே உங்களை நீங்களே செதுக்கி இருக்க உங்களோட பெட்டர் வெர்ஷனாக செதுக்கிறதுக்காக ஸோ உங்களோட தியானத்தோட பெனிஃபிட் வந்து உங்கள் நிஜ வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு தெரியும் மெடிடேஷனில் தெரியாது யூ ஆர் நாட் டூயிங் மெடிடேஷன் ஃபார் மெடிடேஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ரிமெம்பர் தட் யூ ஆர் டூயிங் மெடிடேஷன் ஃபார் த ஷிஃப்ட் இன் யுவர் கான்ஷியஸ்னஸ் அண்ட் ஃபார் த சேஞ்சஸ் இன் யுவர் டே டு டே லைஃப் டே டு டே லைஃப்பில் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்போது மெடிடேஷனால் உங்களுக்கு பயன் இருக்குது டே டு டே லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் இல்லையா அப்போ நீங்கள் மெடிடேஷன் சரியாக பண்ணலன்னு அர்த்தம் okay so don't focus on meditation experiences focus on life transformation in the area la nan stuck a irken sir na ivula meditation pandren in the area la na stuck a irken na inna onnu adhigam purinjikano adhu da seriyana question meditation la var experiences allame it's very normal ellarkum varadhu that is not a big question ipo moonju marath irukku naalik vandu mudugu valikom okay naaliki thalam baarama irukum endha experience vandhalume neenga question kekkadinga எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்தாலுமே இது நல்லதுக்கு அப்படின்ட்டு நீங்கள் தியானத்து முன்னாடி தொடங்குங்க அப்போ தான் நீங்கள் மெடிடேஷனில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் ஓகே ஓகே சார் சம்டைம்ஸ் தியானத்தில் வந்து இன்னும் தாட்ஸோடவே போயிடுறோம் சில டைமில் கிளியராக இருக்கு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனால் டேஸ் ஆக கூட சில டை
நீங்கள் என்ன நினச்சிக்கணும் அப்படின்னாக்கா நான் சொன்னேன் இல்லையா த நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் லைக் மூன் நிலா மாதிரி மைண்ட் அது மாறிட்டே தான் இருக்கும் த வெரி நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் டு கிரியேட் தாட்ஸ் த வெரி நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட் இஸ் டு டிஸ்டர்ப் யூ தட் இஸ் அ வெரி நேச்சர் ஆஃப் த மைண்ட் ஸோ டோன்ட் வரி அபவுட் இட் இன்க்ரீஸ் யுவர் சோல் எனர்ஜி ஸோ உங்களுக்கு அந்த தாட்ஸ் வரப்போ அது டிஸ்டர்பிங்காக இருக்கிறப்போ நீங்கள் வந்து ஓகே ஐ ஹவ் டு இன்க்ரீஸ் மை சோல் எனர்ஜி டு புட் யுர் அட்டென்ஷன் பேக் டு யுர் பிரெத் டோன்ட் வரி அபவுட் த மூன் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் சோல் டோன்ட் வரி அபவுட் த சன் சாரி டோன்ட் வரி அபவுட் த மைண்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் யுவர் பிரெத் உங்கள் மூச்சை கவனிக்கிறது மட்டும்தான் உங்கள் வேலை எந்த யோசனை வந்தாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே படாதீங்க ரொம்ப தாட்ஸ் வருது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருக்குது இருந்துட்டு போட்டோமே நீங்கள் ஏன் கவலைப்படுறீங்க உங்களோட கவனம் உங்களோட மூச்சு மேலே தாட்ஸ் வருதுன்னு தெரிஞ்சப்போ மூச்சை கவனிங்க வென் தெர் ஆர் ஸோ மெனி தாட்ஸ் வென் த தாட்ஸ் ஆர் டிஸ்டர்பிங் யூ டோன்ட் வரி அபவுட் த தாட்ஸ் த டூ திங்ஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் த தாட்ஸ் டோன்ட் கோ பிஹைண்ட் த தாட்ஸ் டோன்ட் ஃபைட் வித் த தாட்ஸ் டோன்ட் கோ பிஹைண்ட் த தாட்ஸ் டோன்ட் வரி அபவுட் த தாட்ஸ் டோன்ட் ஃபைட் வித் யுவர் தாட்ஸ் லெட் த தாட்ஸ் கம் ஹூ கேர்ஸ் யூ கெட் பேக் டு யுவர் பிரெத் அகெய்ன் அண்ட் அகெய்ன் யூ கெட் பேக் டு த பிரெத் see you cannot win your mind by using the mind you cannot win over your mind by using the mind you cannot win over your mind so focus on your breath the mind automatically becomes empty the solution is again and again focus on the breath don't worry about the mind they both are one and the same <laughs> gautam buddha didn't do two te- uh, techniques that is wrong gautam buddha gave only one technique அனாபனசதி ஸோ விபாசனா இஸ் அ ஸ்டேஜ் இட்ஸ் நாட் எ டெக்னிக் ஓகே கௌதம் புத்த கேவ் ஓன்லி அனாபனசதி வென் யூ டூ அனாபனசதி அனாபனசதி இஸ் லைக் யூ அப்சர்வ் த பிரெத் வென் யூ டூ அனாபனசதி தென் காயானுபாசனா ஹேப்பன்ஸ் காயானு காயா மீன்ஸ் பாடி காயானுபாசனா மீன்ஸ் தஸ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி மூமெண்ட்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் யூ ரிசீவ் லாட் ஆஃப் காஸ்மிக் எனர்ஜி when you observe the breath you receive lot of cosmic energy and you notice lot of energy movements around your body your body goes through lot of healing you will start moving your body starts fe- feeling pain tingling all the sensations in the body so that is kaya anupasana that is a stage when you do anapanasati kaya anupasana happens first then the next stage is vipassana vipassana means once you get sufficient amount of cosmic energy the third eye opens the third eye activates you see beyond visual frequencies you hear beyond audible feeling and uh, the fragrances you smell certain fragrances which is not there okay so that experience is called that stage is called vipassana you begin with anapanasati kayana pasana happens again you come back to the breath vipassana happens again you come back to breath enlightenment happens so vipassana is a stage it's not a technique okay you have to correct that particular understanding many people have this misunderstanding medite anapanasati is a technique buddha gave vipassana stage is a stage enlightenment is beyond vipassana so feeling the frequency Uh, during the uh, uh, anapanasati or during the process of anapanasati that is also comes to the stage of vipassana sir fragrance audience okay you hear certain things not from outside but from inside there are certain frequencies you hear but the sound doesn't exist but you hear certain music okay so you you hear some people speaking but nobody is speaking there no music is getting played okay so listening to beyond visual frequent uh, beyond audible frequencies seeing beyond visible your eyes will be closed but you will be able to see certain things and you will be able to uh, feel certain fragrances you will be able to see certain uh, feelings in the body so everything comes under the third eye experience it is like okay simple as olra uh, there is a radio transistor right in 100 megahertz there is a nice song going on you tune your transistor to 100 megahertz what does the transistor do it matches the waves whatever is going around 100 megahertz so whatever the wave which is matching that 100 megahertz the transistor will pick up right you tune your radio to 90 megahertz some news channel will be going on 
you tune your transistor to 110 megahertz some other channel will come you understand so radio la ninga vandu inga tune panna panna inga frequency maatha maatha channel maarite varum correct ah so similar ah vandu ninga vandu ungaloda frequency raise panikringa ungaloda frequency ne raise pandra po and the frequency la enna match avudho adu varalam you are raising your own vibration and the vibration raise pandra po suppose and the astral master vandu edana pesna kuda adu pesradhu ungal kekkradhukku and the frequency la neenga irukano illaya so ninga and the frequency la irundha ka ella astral masters and the frequency la irukra astral masters pesradhala ungal kekkum that is possible see always astral masters are helping you always spirit guides are helping you but are you ready to receive the help are you raising your frequency that is the question if you raise your frequency naturally the help comes without you asking for it the help comes naturally but that is not thing special adu edho special nanu sikkadinga there is nothing special everybody who raises to that frequency everybody will get that help ipo unga veetla ninga or pudhu radio vaangi vechirukinga 100 megahertz la tune pandringa nalla ilaraja adu or paattu varudhu ye veetla paattu varudhu ye veetla paattu varudhu na pakkathu veetla adhe frequency vechalum paattu varum unga veetla mattum illa okay va there is nothing special there if you think it is special you are stuck in spiritual ego <laughs> so it never feel special pa paattu varudha na ni transistor and the frequency la vechirka paattu varudhu okay everything is a very normal phenomena so don't give over emphasis to that come back to the breath come back to the breath that is more important okay